విజయవాడలో ఫిడ్జీ నిర్వహిస్తున్న టాలెంటర్స్ పరీక్ష గురించి మరింత మరిన్ని వివరాలు అందించడానికి మా ప్రతినిధి రామ్ లైవ్ లో ఉన్నారు రామ్ భాను ఇక్కడ ఏదైతే ఎగ్జామ్ అంటున్నారో అది అది పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీని దాదాపు కొన్ని పదుల సంఖ్యలో ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీని పెట్టి కూడా లోపలికి ఇటు ప్రెస్ ని గాని అటు సంబంధించిన ఇందాక కూడా మనం మేము వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటే ఎవరైతే లెక్చరర్స్ ఉన్నారో లోపల ఎగ్జామ్ వాల్యుయేషన్ డిగ్రీ వాల్యుయేషన్ చేయడానికి వచ్చిన లెక్చరర్స్ ని కూడా లోపలికి ఎలో చేయకుండా పూర్తిగా గేట్లన్నీ కూడా మూసివేసి అసలు లోపలికి ఎవరిని కూడా పంపించిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే పూర్తిగా ఎందరు ఇక్కడ కూడా కొంతమంది చాలా మంది లోపల అయితే చాలా మంది పేరెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్న పరిస్థితి బయట కూడా ఒక పది మంది పేరెంట్స్ ఉన్న ఆపేసినప్పుడు ఆ ఆపేసిన పేరెంట్స్ ని మరి వీళ్ళు ఏ రకంగా ప్రోద్బలం పెట్టారో తెలియదు వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇప్పుడు మనతో అలా కాదు ఎప్పుడో వచ్చింది నోటిఫికేషన్ అంటూ మనతో మాట్లాడుతున్నారు కాకపోతే దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడే డిఈఓ రియాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది డిఈఓ దీని మీద ఒక నోటీస్ పంపిస్తే ఆ నోటీస్ మీద కూడా ఎటువంటి రెస్పాన్స్ రాకపోవడంతో వాళ్ళు వెంటనే ఇది ఆపేయాలని చెప్పి కూడా ఫిడ్జీకి చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా ఫిడ్జీ దీని మీద ఎటువంటి రియాక్ట్ తీసుకోకుండా పేరెంట్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా పేరెంట్స్ కి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం అనేది అయితే జరుగుతుంది మనం ఈ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిన వరకు పొద్దు నుంచి కూడా ఇక్కడ ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాము చేస్తుంటే పోలీసులను కూడా పోలీసులని పోలీసులు పోలీసుల్ని పోలీసుల్ని కూడా ఇక్కడ అరేంజ్ పోలీసుని కూడా వచ్చి ఇక్కడ మనల్ని ఆపుతున్నారు కాకపోతే ఇప్పుడే మనకు లోపల నుంచి వచ్చిన సమాచారం ఏంటంటే ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఉందో అది అర్ధంతరంగా కూడా రద్దు చేశారు లోపలికి రద్దు అయ్యిందని కూడా తెలుస్తోంది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత డిఈఓ రాజ్యలక్ష్మి చెప్తున్న దాని ప్రకారం వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎగ్జామ్ రద్దు అయిందని కూడా తెలుస్తోంది రద్దు ఇప్పుడే ఇప్పుడే వచ్చిన అందిన సమాచారం ప్రకారం ఎగ్జామ్ రద్దు ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అది రద్దు అయింది ఆ రద్దు అయి రద్దు అవడంతో ఇప్పుడు కూడా మొత్తం స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా బయటకు వచ్చే పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది మనకి ఇదిగో ఇప్పుడే తలుపులు కూడా తీస్తున్నారు వీళ్ళు తలుపులు తీసే ప్రయత్నం తలుపు తీయడానికి కూడా చూస్తున్నారు మనం విజువల్స్ లో చూస్తున్నాము ఎగ్జామ్ విజువల్ మొత్తం స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా బయటకు వదిలే పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇప్పుడే డిఈఓ కూడా వస్తున్నారు బయటికి డిఈఓ గారితో కూడా ఒకసారి మనం మాట్లాడదాము ఒకసారి వెళ్ళి మాట్లాడదాము డిఈఓ గారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాము డిఈఓ గారు వస్తున్నారు మన దగ్గరికి మనం డిఈఓ గారితో కూడా మాట్లాడదాం ఒకసారి డిఈఓ గారితో కూడా ఒకసారి డిఈఓ గారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాము మేడం ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఉందో ఈ ఎగ్జామ్ కి మీరు నిబంధన నోటీ లేదు ఎలిజిబిలిటీ లేదని చెప్పి నోటీస్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది దీని మీద మీరు లోపల మాట్లాడిన దానిలో ఏం డిసైడ్ చేశారు ఎగ్జామ్ షాప్ చేయించామని ఎగ్జామ్ ఆపిచేశారు అదొక పేపర్స్ కూడా తెచ్చాం ఏదమ్మా హరీష్ సో మేడం దీని మీద నిబంధనలకు 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 విరుద్ధంగా ఈ ఎగ్జామ్ పెట్టారు కాబట్టి దీని మీద మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు క్రిమినల్ కేసు పెడతామండి క్రిమినల్ సో దీని మీద ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేశారా ఇప్పుడు దాకా ఏమైనా క్రిమినల్ కేసు పెడతాం చూస్తే ఖచ్చితంగా డిఈఓ రాజలక్ష్మి గారు వచ్చి మొత్తం ఎగ్జామ్ ఆపేయడం జరిగింది ఇదే పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటే మొత్తం ఎగ్జామ్ ఆపేసిన తర్వాత ఏదైతే ఉందో దీని మీద క్రిమినల్ చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని కూడా డిఈఓ రాజలక్ష్మి చెప్పడం జరిగింది డిఈఓ రాజలక్ష్మి చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూసుకుంటే డిఈఓ రాజలక్ష్మి చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా దీని మీద ఎగ్జామ్ స్టాప్ చేయించానండి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ స్టాప్ చేయించాను తదుపరి యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది క్రిమినల్ చర్యలు అంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు క్రిమినల్ చర్యలు అంటే వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ని క్లోజ్ చేయడానికే క్రిమినల్ చర్యలు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బేఖాత బేఖాతర్ చేశారు కాబట్టి అసలు వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ కాకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు మా మహిళా రిపోర్టర్ మీద కూడా మా మహిళా రిపోర్టర్ మా మహిళా రిపోర్టర్ కంప్లైంట్ చేద్దామండి షెల్లా కాలేజీ లోపల జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫిడ్జీ వాళ్ళు కాదు యుఎస్ఏ యూనిక్ టెస్ట్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తున్నారు అది వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ స్టాప్ చేయించాను పేరే పిల్లలకి మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టి పంపించేస్తాం పేరెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారని చెప్పారు మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ వీలైతే ఇంకోసారి విజిట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఆగిందా లేదా ఎగ్జామ్ ఆగింది ఏమేమి మీరు లోపలికి వెళ్ళారు మమ్మల్ని లోపల పంపించలేదు ఏమేమి స్టూడెంట్స్ కి అంటే ఏ క్లాసులకి ఈ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తున్నారు టెన్త్ కాదు ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి కండక్ట్ చేస్తుంది ఎయిత్ నైన్త్ కానీ ఇక్కడ మేము పేరెంట్స్ తో మాట్లాడాం మేడం సిక్స్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ లో వచ్చిన పేరెంట్స్ కూడా ఇక
ఇప్పుడు ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నారు దూరం నుంచి వస్తున్నారు మరి వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చాలా తప్పు చేస్తున్నట్లు కదా కదా అవునా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు మేడం రిజిస్ట్రేషన్ కింద హాల్ టికెట్ కింద అని చెప్పేసి సపరేట్ ఫీజులు పెట్టి ఈ కార్పొరేట్ సంస్థ ఏదైతే ఫిడ్జీ ఉందో వీళ్ళ దగ్గర మనీ తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు రద్దు చేసిన విషయం కూడా పేరెంట్స్ కి చెప్పలేదు మీరు ఏమనుకున్నారు దీని గురించి అది చెప్పకపోవడం నేరము మరి దాని మీద మళ్ళీ ఇంకా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నా ఇంతటితో ఆగదు ఈ చర్యలు ఇలానే కంటిన్యూ అవుతాయి ఇదంతా కూడా చేస్తున్నారు కదా మేడం సిక్స్త్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారని తేలింది మేడం పేరెంట్స్ అయితే ఉండరు కదా సిక్స్త్ క్లాస్ పిల్లలు లోపల లేకపోతే మరి వాళ్ళందరికీ ఏం చేయాలనుకున్నారు ఏం న్యాయం చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు విద్యాశాఖ ఇదే ఉండేది ఫైర్ ఆఫీసర్స్ తో డిస్కస్ చేసి నేను దానికి తగ్గ సంబంధించిన చర్యలు తీసుకుంటాను ఇప్పుడు విద్యాశాఖ అధికారి ఎవరో కూడా విద్యాశాఖ విద్యాశాఖ అధికారి ఎవరో కూడా ఈ మేనేజ్మెంట్ తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది దాని గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏమండి విద్యాశాఖ అధికారి ఎవరో కూడా ఫిడ్జీ యాజమాన్యానికి తెలియనట్లు కూడా ప్రవర్తించారు మిమ్మల్ని గేట్ దగ్గర ఆపారు దీని గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకు తెలుసు కూడా తెలియదు అని చెప్తారండి వాళ్ళ మరి అదెలా అది అదెలా ఒప్పుకుంటారండి అది ఒక విద్యాశాఖ అధికారి అయ్యుండి అది పట్టించుకోకూడదు అని మీరు ఎలా సమాధానం చెప్పగలరు వాళ్ళకు తెలియకపోయినా పర్వాలే మన చర్యలు మనం తీసుకుంటాము అంతే వాళ్ళకు తెలుసో తెలియదో మనకు అనవసరము చట్ట వ్యతిరేక చర్యలు ఏమి చేయకూడదు ఏమండి వాళ్ళతో మనకు పని లేదు మనం తెలిసామా తెలియలేదా అన్నది ప్రశ్న కాదు వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను పాటించకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు ఇలాంటి టెస్టులు నిర్వహిస్తే దాని మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి మనకు రైట్ ఉంది మనం తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తుంది ఎలాంటి చర్యలు ఏమేమి చర్యలు తీసుకున్నా ఏమేమి కేసులు పెట్టారు చెప్పండి మేడం ఏం కేసులు పెట్టారు చెప్పండి మేడం చాలు ఆల్రెడీ మేము ఇప్పుడు అమ్మాయి పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టడం వల్లే ఈ రోజు ఎగ్జామ్ ఆపగలిగామమ్మ పేపర్ ప్రకటన ఇచ్చాము టీవీ ఛానల్స్ లో ప్రచారం చేశాము అందరికి తెలియజేసాము ఏమి మాకు పోలీస్ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది స్టూడెంట్ యూనియన్ సపోర్ట్ ఉంది అందువల్లనే ఈ రోజు ఎగ్జామ్ ఆఫ్ చేయ అసలు దీనికి ఎలా ఒప్పుకున్నారు మేడం ఫిడ్జీ కాలేజ్ ఉంచుకొని స్టెల్లా కాలేజ్ లో స్టెల్లా కాలేజ్ లో ఎలా నిర్వహిస్తారు మేడం ఫిడ్జీ కాలేజ్ లో ఫిడ్జీ వ్యవస్థ ఉండగా మనకు తెలియదు కదమ్మా ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకు ఎలా తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఒక చోట ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకున్నారు ఒక చోట ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు మనకు ఇప్పుడు ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం వల్లనే మనం ఇలా విజిట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ పెడుతున్నారని మనకు తెలియదు మనల్ని ఇంకా మోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం వాళ్ళ మీద మీరు ఇచ్చిన మీరు ఇచ్చిన నోటీస్ ని వాళ్ళు బేఖతరు చేసినట్లే కదా మేడం అంటే ఇల్లు టాలెంట్ టాలెంట్ టెస్ట్ రద్దు చేయకోకుండా వేరే కాలేజ్ లో పెట్టారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి మీరు ఇచ్చిన నోటీస్ ని పట్టించుకోకపోవడమే ఏమంటారు దాని గురించి అందుకేనమ్మా నెక్స్ట్ చర్యలు కూడా తీసుకుంటాం చర్యలు అంటే ఏం చర్యలు మేడం ఏం కేసులు పెడతారు ఏం చర్యలు తీసుకుంటారు అది చెప్పండి స్పష్టంగా క్రిమినల్ కేసులు పెడతామమ్మా రూల్స్ రూల్స్ అన్ని కనుక్కొని ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో అలాంటి చర్యలే చేస్తాం ఓకేనమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఇది ఇప్పటి వరకు ఏమైందంటే లోపల ఏదైతే ఎగ్జామ్ జరుగుతుందో ఆ ఎగ్జామ్ అయితే ఆపించినట్లు చెప్పారు ఈ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు కూడా చెప్పారు ఇప్పుడే ఫిడ్జీ కాలేజ్ లో నిర్వహించాల్సిన ఎగ్జామ్ ని ఇప్పుడు మేరీ స్టెల్లా కాలేజ్ లో నిర్వహించడం ఎందుకు జరుగుతుందో కూడా విద్యాశాఖ అధికారికి తెలియనట్లు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా దీనికి సపోర్టివ్ గా ఉండడం ఒక చర్యగా కూడా పాటిస్తున్నారు ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఇప్పటికైతే ఎగ్జామ్ ఆగింది తొమ్మిది పదవ తరగతికి మాత్రమే కంటిన్యూ అవుతుంది దీనిపై మాత్రం ఇప్పుడు ఏదైతే ఫిడ్జీ తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో వాటిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అయితే డిఓ రాజలక్ష్మి తెలిపారు ఓవర్ టు స్టూడియో బాను ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టుంది మనం గాన ప్రచారం చేయకపోతే వీళ్ళు అధికారులు వచ్చి చర్యలు తీసుకునే వాళ్ళు అంటారా అంటే యాక్షన్ తీసుకునే వాళ్ళ అధికారులు మనం గనక చూపించకపోతే ఇప్పుడు ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఎఫెక్ట్ వల్లే ఇది ఈ అంశము విద్యాశాఖ అధికారికి చేరిందని తెలుస్తోంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఈ విద్యాశాఖ అధికారి డిఈఓ రాజలక్ష్మికి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జామ్ జరుగుతుందని ఫిడ్జీకి నోటీసులు ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆపేశారు అన్న అపోహలో అపోహ ఆలోచనలో ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఫిడ్జీ నుంచి మార్చి అక్కడున్న స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా మేరీ స్టెల్లా కాలేజీకి తరలించి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ కంటిన్యూ చేశారని మన ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కంటిన్యూస్ గా లైవ్స్ కంటిన్యూస్ గా అప్డేట్స్ ఇవ్వడం వల్లనే ఆమెకి తెలిసినట్లు తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు వరకు అయితే ఏదైతే ఎగ్జామ్ నిర్వహించారో వాటిపై కఠిన చర్యలు నిర్వహి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని క్రిమినల్
సో ఏం చదువుతున్నారు మీరు ఏం చదువుతున్నారు టెన్త్ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు మీరు టెన్త్ క్లాస్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఎగ్జామ్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పారా ఫార్టీ